മൂഡിലിലെ ഫോറംസ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സ് ഫോറംസ് ഡിസ്കഷനായി ഒരു ഫോറം എങ്ങനെ ചേർക്കാം അസൈൻമെന്റ്സ് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉബൻറ്റു ലിനക്സ് ഒ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ജാംബ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയ അപ്പാച്ചെ മറിയ ഡി ബി പി എച്ച് ബി മൂഡിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫയർഫോക്സ് വെബ് ബ്രൗസർ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രദർശന പരിമിതികൾ കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഒഴിവാക്കണം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിങ്ങളെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു കോഴ്സെങ്കിലും അസൈൻ ചെയ്യണം ഇത് അനുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനുള്ള ചില കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസക്തമായ മൂഡിൽ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ റെഫർ ചെയ്യുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ എങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നറിയുവാൻ യൂസേഴ്സ് ഇൻ മൂഡിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെഫർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിനകം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രിയ സിൻഹയെ ചേർത്തു ഒരു ബ്രൗസറിലേക്ക് മാറി ടീച്ചർ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂഡിൽ സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇടത് നാവിഗേഷൻ മെന്യുവിലെ കാൽക്കുലസ് കോഴ്സിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക നാം കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് എന്നിവ നേരത്തെ ചേർത്തു എന്ന് ഓർക്കുക ഫോറംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോറംസ് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ആശയവിനിമയത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ അധ്യാപകർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാ അംഗങ്ങളും പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറം എങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും മൂഡിൽ പേജ് എന്നതിലേക്ക് മാറുക മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള ഗിയർ ഐക്കൺ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക കോമൺ സെക്ഷന്റെ താഴെ വലതുവശത്തുള്ള ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ക്ലിക്കു ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റി ചൂസറിൽ ഫോറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ചൂസറിന്റെ ചുവടെയുള്ള ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക കോഴ്സ് പേജിൽ ഫോറത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്കായി ഫോറം നെയിം പ്രദർശിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് വെബ് റിസോഴ്സസ് ഓൺ ഇവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് എൻവല്യൂട്ട്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയക്ക് താഴെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോഴ്സ് പേജ് ക്ലിക്കു ചെയ്യുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഫോറം ടൈപ്പ് ആണ് ഡിഫോൾട്ടായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറം ഫോർ ജനറൽ യൂസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ച് ഫോറം മൂഡിലിൽ അഞ്ച് ഫോറം ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫോറംസ് എന്നതിന്റെ ടൈപ്സ് വായിക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ഐക്കോൺ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറം ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറം ഡിസ്പ്ലേ ഇന്നെ ബ്ലോഗ് ലൈക്ക് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പേജിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ആഡ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സബ്ജക്ട് മെസ്സേജ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ബാക്കി ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ടു ഫോറം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക ഒരു വിജയ സന്ദേശം കാണിക്കുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ ഓഥർക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് സന്ദേശം എന്നിരുന്നാലും ഇത് നോൺ ടീച്ചർ പ്രൊഫൈൽസ് എന്നതിൽ ശരിയാണ് 
കോഴ്സ് മോഡറേറ്ററും ക്രിയേറ്ററും ആയ അധ്യാപകന് ഏത് സമയത്തും പോസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാനും കഴിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രിയ സിൻഹ ആയി ലോഗിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഫോറം എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്കഷൻ കാണുന്നതിന് റിസോഴ്സസ് ലിസ്റ്റിൽ ഫോറം നെയിം എന്ന പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ആഡ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് ടോപ്പിക് എന്നതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചുവടെ വലതുവശത്ത് ഡിസ്കസ് ദിസ് ടോപ്പിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും റിപ്ലൈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ടു ഫോറം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ത്രെഡിന്റെ അവസാനം ചേർത്ത കമന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിദ്യാർത്ഥി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കമന്റ് കാണുവാൻ എന്ന പേരിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഫോറം എന്ന പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡിസ്കഷന് വൺ റിപ്ലൈ സോ ഫാർ കാണുവാൻ കഴിയും ഡിസ്കസ് ദിസ് ടോപ്പിക് ലിങ്ക് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉത്തരം ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്ന് അധ്യാപകൻ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ഡിസ്കഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുതിയ ഡിസ്കഷനും ചർച്ചയും പിന്നീട് ആ ത്രെഡിലുള്ള പോസ്റ്റുകളും ഒരു പുതിയ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് നീക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വിടും നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് കോഴ്സിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം മൂഡിലിലെ അസൈൻമെന്റ് ഓൺലൈനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അത് പേപ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്നിവ പോലുള്ള മീഡിയ ഫയൽസ് ഉൾപ്പെടുത്താം ടീച്ചേഴ്സിന് പക്ഷപാതമില്ലാതെ കണ്ണടച്ച ഗ്രേഡ് നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് ബ്രൗസറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ചേർക്കുവാൻ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബേസിക് കാൽക്കുലസ് സെക്ഷന്റെ ചുവടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ അസൈൻമെന്റ് ചേർക്കുന്നതിന് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അസൈൻമെന്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അസൈൻമെന്റിനായി ഞാൻ ഒരു പേര് നൽകട്ടെ അടുത്തതായി അസൈൻമെന്റ് വിശദമായി വിവരിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിവരിക്കുക ഇത് ലളിതമായി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് ടേബിൾസ് ഇമേജസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്താം അസൈൻമെന്റ് റിസോഴ്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഫയലിൽ നിന്നും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യും ഇത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ കോഡ് ഫയൽസ് ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് അവൈലബിലിറ്റി സെക്ഷൻ കാണുന്നതിന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അടുത്തതായി സബ്മിഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട തീയതിയും സമയവും നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കും എനേബിൾ ബോക്സുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കലണ്ടർ ഐക്കോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് നവംബർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് റിമൈൻഡ് മീ ടു ഗ്രേഡ് ബൈ ഡേറ്റ് എന്നിവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആക്കുക ഞാൻ അവയെ എനേബിൾ ആക്കും ഓൾവേസ് ഷോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ബോക്സ് അൺചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫീൽഡ് എനേബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ അലൌ സബ്മിഷൻ ഫ്രം ഡേറ്റ് എന്നത് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായി സബ്മിഷൻ ടൈപ്സ് സെക്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫയലുകൾ മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സബ്മിഷൻ എന്നിവ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വേർഡ് ലിമിറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് തൗസൻഡ് ഇവിടെ നൽകാം 
ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഫയലുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കുവാൻ കഴിയും കൂടാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഫയലുകളുടെ മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് ടൈപ്സ് എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാം ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എം ബി ഇത് അസാധുവാക്കും ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫയൽ ടൈപ്സ് എന്നതിന് സമീപമുള്ള ഹെൽപ്പ് ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡോക്ക് എക്സ് പി ഡി എഫ് ഡോക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഫീഡ്ബാക്ക് ടൈപ്സിന് കീഴിലുള്ള ഫീൽഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവ എനേബിൾ ആക്കുവാനോ ഡിസേബിൾ ആക്കുവാനോ കഴിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഗ്രേഡ് ഡിഫോൾട്ടായി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഗ്രേഡ് ടു പാസ് ഫോർട്ടി ആണ് ബ്ലൈൻഡ് മാർക്കിംഗ് യെസ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിത്വം മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു കാണിക്കും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏത് വിദ്യാർത്ഥി അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തിനുവേണ്ടിയായാലും ഗ്രേഡിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷത കാണിക്കുവാൻ അത് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അസൈൻമെന്റ് സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അസൈൻമെന്റിനായി ബ്ലൈൻഡ് മാർക്കിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല അസൈൻമെന്റ് എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് നിരവധി സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടാതെ വ്യൂ ഓൾ സബ്മിഷൻസ് ഗ്രേഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇതിനോ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സ് ഫോറംസ് ഒരു ഫോറം എങ്ങനെ ചേർക്കാം അസൈൻമെന്റ്സ് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് ഫോറം എന്നതിന് മുൻപായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർക്കുക ഈ മറുപടിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് സബ്മിഷൻസ് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുക വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക കാണുക താഴെയുള്ള ലിങ്കിലെ വീഡിയോ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് സംഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി എഴുതുക ഈ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ ക്വറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ടിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ എം ഇ ഐ സി ടി എം എച്ച് ആർ ഡി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ നിന്നും വിജി നായർ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി